programa, Beto Ortiz aborda la contundente sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo, quien ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión por colusión agravada y lavado de activos, marcando un hito como el primer presidente condenado por el caso Odebrecht. La gravedad de la situación se refleja en la inhabilitación de Toledo, lo que subraya la magnitud de sus delitos y la necesidad de justicia en el país. Activos es el primer presidente condenado por el caso Odebrecht. Vamos a ver el momento de la sentencia y luego conversaremos sobre el tema con nuestro, nuestra invitada de hoy. Adelante. El concurso eh, para Alejandro Toledo Monrique, en concurso real por el delito de colusión, nueve años de pena privativa de libertad y, e inhabilitación de tres años, inhabilitación prevista en el artículo 36.2 y por el delito de lavado de activos, 11 años y seis meses de pena privativa de libertad y 242 días multa. Este órgano colegiado, teniendo en cuenta los fundamentos que ha indicado el representante del Ministerio Público y asimismo siendo público que el señor Alejandro Toledo Manrique tenía el cargo más alto, el primer cargo de la administración pública dentro del Perú, este colegiado asume el pedido hecho por el representante del Ministerio Público. Bueno, bueno. A medida que Ortiz revela los detalles de la sentencia, la tensión se hace palpable. Se destacan los fundamentos que llevaron a la decisión del tribunal, evidenciando el abuso de poder por parte de Toledo, quien, como líder del país, traicionó la confianza del pueblo. Este caso no solo sienta un precedente legal, sino que también plantea preguntas sobre la corrupción en la política peruana. La misma que será computada a partir del, a partir del, a partir del 23 de a... Dirigí un agravio hacia mi persona indicando lo siguiente. En el programa de Beto Ortiz se discute la reciente sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo, quien recibió 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos. Rosa Bartra, excongresista y presidenta de la Comisión Lava Jato, se une a la conversación, destacando la celeridad del Poder Judicial en este caso. Asegura que, aunque no es un fallo definitivo, esta lectura de sentencia marca un paso significativo hacia la justicia, especialmente antes de que expirara la prisión preventiva de Toledo. Años seis meses de cárcel por el delito de lavado de activos. Se encuentra con nosotros la congresista Rosa Bartra, que fuera presidenta de la Comisión Lava Jato. Buenas noches, Rosa. Gracias Esto. por estar en el programa. Gracias por la invitación. ¿Qué significa esta sentencia? Eh, tengo lecturas desde varios ángulos. El primero y el más importante que creo que tiene que ver con lo expeditivo que ha sido el Poder Judicial en este juzgamiento, un año. Eh, en un año han... Eh, si bien es cierto, no es una lectura de sentencia, es un adelanto de fallo, pero ha sido prácticamente la sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Eh, la lectura de sentencia eh, contiene todas las piezas eh, que conforman eh, el juzgamiento. Este es un resumen. Y en realidad tenían que hacerlo porque mañana vence la prisión preventiva que le dieron a Alejandro Toledo. ¿no? Entonces, digamos que han cumplido al borde del plazo... Eh, y han tenido la lectura, el adelanto de fallo el día de hoy, le han impuesto los 20 años con 6 meses a Alejandro Toledo, que es la suma de las dos eh, penas por los dos delitos por los cuales lo han sentenciado, y creo que por ese lado, hay que decirle al Poder Judicial, han sido eh, céleres en el... Bartra señala que la rapidez del proceso judicial es admirable, ya que se ha logrado sentenciar en apenas un año. La excongresista destaca que la condena es un reflejo de la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio. La claridad de los argumentos y la carga probatoria han sido fundamentales para demostrar la culpabilidad de Toledo, dejando claro que el sistema judicial ha cumplido con su deber en este caso tan mediático. Este juicio han impuesto la pena eh, que corresponde, los dos delitos por los cuales lo han sentenciado, eh, reúnen todos los, eh, todas las pruebas, toda la carga probatoria ha sido expuesta de manera clara y suficiente durante el curso del juicio oral eh, y eh, Alejandro Toledo está recibiendo una sentencia que creo que nadie alegra, pero que sí satisface que eh, la justicia, luego de un juicio en el cual se prueban los hechos, impone una sentencia. Bien, como no podía ser de otra manera, el fiscal José Domingo Pérez no desaprovechó la oportunidad de generar su propio titular y le dijo a la jueza en medio, del, en medio de, la, de la audiencia 
que el condenado, así lo llamó. Sin embargo, Bartra también expresa un sentimiento agridulce respecto a la sentencia, reconociendo que, aunque nadie se alegra por la condena de un exmandatario, hay un sentido de satisfacción al ver que la justicia finalmente se hace presente. Esta sentencia no solo afecta a Toledo, sino que también envía un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción en el país. La justicia ha hablado, y el caso de Toledo se convierte en un hito en la historia política del Perú. El condenado le había mentado a la madre. Esto parece una cosa del chavo del ocho, pero así ocurrió. Adelante. La ejecución de la pena impuesta al señor Alejandro Toledo Manrique es de ejecución inmediata, por lo que se ordena oficial al INPE, dando a conocer lo de la decisión que ha tomado este órgano jurisdiccional. Eh, simplemente dejar constancia, eh, el registro de la Cámara seguramente va a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo eh, dirigió un agravio hacia mi persona, indicando lo siguiente, concha tu madre. Disculpe usted que haya dicho ese, esas palabras, eh, pero bueno, es lo que... Bueno. Se va a verificar la constancia, porque está grabado, doctor. Si eso ha pasado así, que no hemos podido advertir, que pues somos en honesto, porque estamos en esto, ¿no? Y se, ya usted pueda tomar sus acciones que corresponde, estará firmado, ¿no? Bien. En el programa de Beto Ortiz, se presenta un momento de tensión cómica en la sala del juicio, donde Alejandro Toledo lanza un insulto al fiscal José Domingo Pérez, provocando risas y una anécdota para el recuerdo. El fiscal, con su característico sentido del humor, se convierte en el protagonista de esta escena, rememorando momentos de El Chavo del Ocho. Esta situación no solo refleja el ambiente del juicio, sino que también subraya la frustración de Toledo frente a la severidad de las acusaciones que enfrenta. Entre dos puntos, concha tu madre, gracias. Es la popis, ¿no? Es la popis del chavo del ocho. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsalo. Bueno, el, el fiscal no va a perder oportunidad de dejar una anécdota. ¿no? O sea, el, 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 o sea, el fiscal es, es una anécdota. Es ¿no? una anécdota Un y tiene que ser el fiscal eh, Pérez. Protagónico eh, siempre. O sea, ahí no hay duda. Y acá viene justo el segundo aspecto en el cual te decía... A medida que avanza la conversación, se pone de relieve el trabajo del Poder Judicial y la celeridad con la que se han tomado decisiones en este caso. Los comentaristas, incluido Ortiz, destacan que la sentencia emitida por el tribunal se ha ajustado a la ley y ha respetado los procedimientos judiciales. Además, se menciona la labor del fiscal Pérez en la investigación de la colusión agravada de Toledo, que tuvo sus inicios con un informe presentado en 2018. Este enfoque legal y la evolución del caso resaltan la importancia de la justicia en la lucha contra la corrupción en el país. Y yo quisiera abordar el comentario desde más de un ángulo. El Poder Judicial ha hecho la tarea, ha juzgado en el tiempo eh, prudente y ha emitido una sentencia arreglada de derecho. ¿Qué significa? Que ha respetado la ley y eh, se ha sujetado a lo que ha podido probarse en el juicio oral. Eh, la segunda lectura tiene que ver con el fiscal. Eh, tuve el honor, Beto, de presidir la comisión investigadora eh, cuyo eh, resultado fue la interoceánica tramo 23 que es lo que hemos visto el día de hoy en el adelanto de fallo. Eh, y en el 2018, 9 de noviembre del 2018, que presentamos el informe, eh, ya el informe en sus conclusiones decía recomendar al Ministerio Público iniciar investigación por colusión agravada contra Toledo y, y, y los que han sido hoy también sentenciados, además de una larga lista complementaria. También... ¿Cómo impactará la condena de Toledo en los demás casos relacionados con la corrupción en el país? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.